Para seguir con nuestro foro tenemos un tema fundamental para toda persona que quiera iniciar en este mundo y ese es la mentalidad emprendedora. Dicha mentalidad es clave para iniciar el camino como emprendedor y en este webinar tendremos tres momentos. El primero de ellos que es cómo crear una visión clara para un entrepreneurial mindset, self-direction. El segundo momento que es la construcción de habilidades para implementar la visión. Y el tercer momento es acción, vaya y hágale, gestión de la energía. Para esto nos acompañará Carlos Gómez, el es cofundador y director de Vinita Group. Y además estará Fabián Dulce, fundador y director ejecutivo de Bubo Business House. Ellos nos van a llevar por un recorrido para transformar nuestro mindset y lograr grandes resultados con nuestros emprendimientos. Carlos es conferencista internacional, especialista en liderazgo y emprendimiento. Ha capacitado a cientos de líderes, emprendedores y gerentes de diversos niveles en diversas industrias en Europa y África. Además de esto, los transforma en líderes auténticos y de alto rendimiento. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en psicología empresarial, es diseñador industrial y tiene una maestría en administración de negocios en Kingston University, en Reino Unido. Fabián es emprendedor, facilitador de aprendizaje y formador de habilidades en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana. Él es fundador y director de Buo Business House, es eterno aprendiz apasionado por la innovación educativa y empresarial, comprometido con la transformación de modelos mentales para descubrir mejores maneras de trabajar y resolver problemas mediante el desarrollo de pensamiento creativo. Es especialista en diseño de experiencias de aprendizaje en contexto, desarrollo de equipos, análisis de negocio y estrategia, co-creación de soluciones centradas en el cliente, mejoramiento de procesos y construcción del aprendizaje ágil. Esperamos que disfruten de la mejor manera este webinar. Hola. Somos Fabián y Carlos y vamos a hablarles de mentalidad emprendedora. Gracias Fabián. Eh, la idea eh, de hoy es enfocarnos en, en precisamente en el tema de esa, cómo desarrollar esa mentalidad eh, emprendedora. Así rápidamente en el 2003, noviembre del 2013, eh, estando en Nairobi, en Kenia, eh, alguien me presentó un gráfico como este, decía, ¿cómo crees que es el éxito? Eh, y luego se complementaba con un gráfico como este que vemos aquí, como realmente es el éxito. Eh, desde ese momento decidí enfocarme en el estudio de cómo se crea, cómo podemos desarrollar esa mentalidad emprendedora para lograr un, un éxito verdadero en nuestra vida, no solo profesional, pero también personal. Eh, tres áreas importantes eh, han sido identificadas. Bueno, son muchas las características que, que realmente se, se requieren, los atributos, las habilidades, eh, los conocimientos, pero tres áreas específicas que queremos mostrarle hoy eh, en este eh, corto periodo de tiempo que queremos compartir con ustedes. Eh, estas eh, tres áreas son la primera, dedicada a la visión, va a ser la primera parte que vamos a hablar, tener una visión clara, un objetivo eh, definitivo, contundente. La segunda es una parte eh, dedicada al autocontrol, una característica fundamental que tenemos que desarrollar debido a las condiciones que se nos van a presentar. Y la tercera, eh, la gestión de la energía. Mucho más importante que la gestión del tiempo, la gestión de la energía. Así hemos organizado la estructura de esta presentación para ustedes. Eh, disfrútenla. La primera parte, eh, como les digo, relacionada y enfocada totalmente al concepto de autodirección, que es fundamentalmente o esencialmente una de las características más importantes de, del liderazgo, del emprendimiento, es tener esa visión definitiva de hacia qué queremos llegar o en quién nos queremos convertir. Eh, esa visión tiene que tener eh, un valor, porque eso es lo que le vamos a invertir la mayor parte de nuestro tiempo. Eh, tiene que ser que tenga un valor por el sacrificio que vamos a hacer en, en todas las otras áreas de nuestra vida. So, así que nos podamos comprometer en algo que, que realmente vale la pena. Eh, eso es muy importante, eh, el definir, el aclarar, el tener una, una visión muy precisa de lo que queremos lograr. Eh, primero, porque nos da ese enfoque que necesitamos y segundo, eh, aleja muchas distracciones. Eh, nos permite tener toda esa energía y enfocarla en el logro eh, de ese objetivo. Esta visión no puede ser cualquier cosa y, y cuando hablo de visión y, y por eso el, el comprometernos, eh, tiene un proceso de desarrollo. Mis sugerencias o, o basada en mi experiencia, idealmente debería empezar con, con el concepto de, de tener ese o de formular ese plan de vida. Es 
no solo esa carrera, esa parte profesional, pero realmente esa visión debe comenzar con un, un plan de vida general que envuelva todas las áreas, eh, pues esas áreas eh, que son eh, eh, las más importantes en nuestra vida. La parte familiar, la parte social, la parte espiritual, la parte de carrera, la parte financiera. Todas esas áreas deben conformar y hacer parte de la formulación de ese plan de vida. Esto tiene que ser muy claro y ya de ahí, teniendo esa visión, podemos pasar al segundo punto que es saber comunicarla que idealmente la comunicamos como una historia. Cuando esa visión está bien establecida, nos va a traer la automotivación, una motivación que llamamos motivación intrínseca, que viene desde adentro. Nos va, como dije, nos va a dar la claridad de hacia dónde eh, andamos, nos, nos movemos. Y tal vez la, la, el mayor beneficio de esto es que ganamos esa claridad mental que nos facilita la toma de decisiones. Eh, el segundo punto es que este proceso no lo podemos hacer solos, así que necesitamos un grupo de personas, de colaboradores, de empleados, de, 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 de gente que quiera organizarse y trabajar con nosotros. Realmente para tener el mejor apoyo y ser más productivos y efectivos, necesitamos que este tipo de personas que van a trabajar con nosotros, pues de alguna forma tengan el mismo proceso, que ellos mismos desarrollen ese plan de vida. Y la clave está en esto, ser capaz de comunicarles a nuestros empleados o a nuestros colaboradores que la visión que nosotros hemos creado va de alguna manera a soportar y en línea directa y relacionada con la propia visión personal de ellos, con esa propia formulación de plan de vida de ellos. El beneficio de estos es que ellos van a trabajar realmente fuerte por nosotros, no por nuestra misión únicamente, pero porque saben que al trabajar con nosotros en nuestra propia misión, están al mismo tiempo logrando la visión que ellos tienen, esa visión, ese plan de vida personal. Entonces, eh, este es el proceso que, que nos permite crear, no solo en nosotros, pero también en nuestros asistentes y colaboradores, esa motivación personal. No tenemos que estar enfocando en motivar a otra persona. No motivamos a otras personas. Ellos mismos se automotivan si se dan cuenta que la visión personal de ellos va en línea con nuestra visión. Y como es clara, la podemos comunicar uh, de una forma eh, efectiva. Para cerrar, eh, nos preguntarán, bueno, ¿y, ¿y cómo creamos esta visión? Hay dos técnicas eh, que yo particularmente uso en mi experiencia. La primera es eh, visualización crear y utilizar esa facultad que tenemos de percibir, de ver las cosas antes de que existan. Es una técnica bien conocida y la otra que acompaña a esa directamente es el uso de la imaginación, una habilidad que pocas veces la utilizamos correctamente y que Fabián es aquí y también nos va a hablar un poco de ella. Entonces, Fabián, eh, te dejo la palabra y explícanos un poco más del de concepto de imaginación. Claro, Carlos. Para crear una visión de emprendimiento es muy importante comprender el papel que juega nuestra imaginación en este proceso. Y por eso quiero empezar compartiendo con ustedes las siguientes ideas de Sir Ken Robinson. Él entendía la imaginación como el poder de evocar las cosas que no están presentes en nuestros sentidos. Y agregaba, mediante la imaginación podemos darnos una vuelta por el pasado, contemplar el presente y prever el futuro. Mediante la imaginación podemos crear. La imaginación viene siendo la base para, para el pensamiento creativo, la innovación y el emprendimiento. Es un estado del ser en el que los profesionales creativos y los emprendedores aspiran convertirlo en algo constante, en algo del día a día, porque permite ver el mundo con curiosidad permanente. Al mismo tiempo, es una habilidad muy poderosa que se puede desarrollar intencionada y sistemáticamente para retar al conformismo y hacer las cosas diferentes. A través de este proceso mental, los humanos somos capaces de describir lo que percibimos, Creamos modelos del mundo, manipulamos conscientemente imágenes, jugamos con conceptos, cuestionamos lo preestablecido, proponemos nuevas hipótesis y eh, resolvemos problemas complejos. En relación con la solución de problemas de emprendimiento, al pedirle a nuestro cerebro respuestas creativas, por lo general, este responde de preferencia de acuerdo con alguno de los tres tipos de imaginación que les voy a comentar. Tenemos, por un lado, la imaginación descriptiva, la imaginación creativa, y la imaginación desafiante. Si nuestro cerebro tiene una mayor afinidad con alguno de estos tipos de imaginación, entonces el resultado de la respuesta creativa exhibirá ciertos rasgos particulares. Les voy a compartir algunos ejemplos a continuación para ilustrar cada tipo de imaginación. Primero, tenemos la imaginación descriptiva, 
Esta nos permite ver el mundo tal y como es, para identificar patrones, para catalogar la información que percibimos y desciframos de nuestro entorno. En nuestro día a día podemos identificar personas afines con la imaginación descriptiva porque suelen expresarse utilizando metáforas. Por ejemplo, si estamos en una situación de una negociación con un proveedor y esperamos su respuesta, alguien en la oficina podría decir la pelota está del lado de ellos, esperemos su jugada. O si estamos en la universidad y nos fue mal en un examen, podríamos decir uy, el profesor nos clavó en ese examen. O si en el lanzamiento de un nuevo proyecto las cosas no salieron como se esperaba, alguien podría mencionar la popular frase bueno, per, eh, perder es ganar un poco. Esa es la, la imaginación descriptiva. Por otra parte, la imaginación creativa nos permite recombinar o transformar conceptos o cosas y la podemos utilizar para ver cosas que no están ahí y que no son evidentes. La imaginación creativa ayuda para integrar exitosamente diferentes tipos de información que provienen de diferentes contextos o disciplinas. Por ejemplo, cuando hacemos referencia a pensar fuera de la caja, estamos acudiendo a nuestra imaginación creativa para resolver los retos. Y por último, con la imaginación desafiante, estamos en capacidad de explorar las cosas absurdas de nuestras experiencias en el mundo y sirve para revolucionar las maneras existentes de hacer las cosas. Este proceso se conoce técnicamente como deconstrucción de ideas y el uso del sarcasmo eh, es un indicador de la imaginación desafiante. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en tiras cómicas o en dibujos animados. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando en la serie Los Simpsons se hizo famosa la predicción de que Donald Trump sería presidente de Estados Unidos? Bueno, esto solo pudo haber ocurrido si se planteaba la pregunta absurda en principio, pero muy útil en innovación para análisis de escenarios, conocida como ¿Qué pasaría si…? Teniendo en cuenta los conceptos que les he compartido sobre la imaginación, los invito a analizar con qué tipo de imaginación me identifico a la hora de resolver retos ya que al conocer esta valiosísima información tanto en mí como en los integrantes de nuestros equipos de trabajo, estaremos en capacidad de hacer un uso efectivo de los talentos en nuestra organización para visualizar el futuro y crear una visión para emprendimiento e innovación. Bueno, eh, parte 2, habilidades. Esta segunda parte es tan importante como la primera. Ya establecida la visión, uh, bueno, el lo que viene es el proceso de, de, de emprendimiento. Es una jornada difícil, eh, no va a ser, y ya lo vimos en la primera eh, diapositiva, no va a ser eh, algo sencillo, algo complicado, eh, simplemente porque nuestro contexto cambia continuamente. Lo que en principios de budismo llamamos impermanencia, todo está cambiando y eso hace más difícil la situación. Cambian los procesos, cambian las personas, cambian las relaciones, cambian los competidores, cambia el ambiente. Cambian los, hay, hay cambios políticos, económicos. Obviamente esto tiene un impacto en nuestra forma de, de, de desempeñarnos. Y, y como líderes y, y como emprendedores eh, es donde requerimos tener esa habilidad de, de autorregular nuestras emociones, nuestros sentimientos. <coughs> Lo que también llamamos a veces autocontrol. Um, los dos principales eh, problemas que tenemos en, en, en el manejo de, de, de esta parte y en el desarrollo de esta habilidad es, eh, bueno, el primero es lo que llamamos en inglés eh, mindlessness, que es eh, el, la inconsciencia. Simplemente que nuestra mente, la mayoría del tiempo, está ya sea o en el pasado, recordando, o en el futuro, tratando de, de, de averiguar qué va a pasar y, y, y qué va a suceder. Uh, pocas veces nuestra mente se encuentra en el presente. ¿Cuál es el problema con eso? Es que obviamente tomamos acciones en el presente y cuando nuestra mente está en el pasado o en el futuro, pues no tenemos la habilidad requerida para tomar las mejores eh, decisiones. Entonces, para, para compensar esa situación o, o cómo desarrollar esa habilidad para lograr tener esa mente en, en el presente, es obviamente es un entrenamiento que requiere práctica, um, constante, diaria, permanente y enfocarnos en, en ver constantemente eh, cómo podemos traer eh, nuestra mente y nuestros pensamientos a esa situación presente. Eh, esto sencillamente o la técnica más, más común, la que realmente basado en mi experiencia funciona más, es mindfulness, es meditación. 
eh, podemos usar eh, una meditación donde nos enfoquemos en la respiración que nos ayuda a empezar a trabajar la mente, a practicarla, a educarla para tratar de lograr que esté el mayor tiempo posible en el presente. O sea que cuando tomemos decisiones o cuando hablamos o cuando actuamos, lo hagamos de una forma más consciente, menos inconsciente. Ese es el primer eh, problema que tenemos y como les digo, hay, hay técnicas y hay prácticas de meditación y de mindfulness que son muy buenas para empezar a trabajar eso. El segundo problema que es tan importante como este es las reacciones, que reaccionamos emocionalmente y, y bueno, esto tiene eh, una causa eh, básica que es esa, ese, ese cambio constante que mencioné al comienzo que se llama impermanencia. ¿Cuál es el problema con el cambio en el contexto? Es que crea ansiedad. ¿Y por qué esa ansiedad? Es por la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar en una semana, qué va a pasar en un mes. Como se presenta esa, esa incertidumbre y nos genera esa ansiedad, ese sentimiento, ese miedo o ese temor, Uh, ¿Por qué? Porque sentimos que no tenemos control sobre lo que pueda ocurrir, lo que pueda pasar. ¿Cómo corregimos eso? ¿Cómo empezamos a, a, a trabajar en esa, en esa situación? ¿Cómo podemos eh, lograr obtener mejores respuestas a esos cambios? Eh, bueno, eh, ciertamente es un, es un proceso que, que requiere también tiempo, que requiere práctica, que no pasa inmediatamente, pero que para un emprendedor es necesario sabiendo de antemano que el proceso va a ser duro que vamos a tener situaciones complejas difíciles habrán negocios que salgan habrán negocios que se pierden tendremos eh, o la oportunidad de, de encontrarnos en el camino eh, personas que nos ayuden pero también personas que puedan afectarnos como sabemos que va a, a ocurrir ese tipo de cosas de antemano empezamos a entrenar ese proceso de entrenamiento de la mente, que, que realmente eh, hay técnicas eh, muy sencillas. La primera es una observación profunda de nuestros pensamientos, que lo hacemos a través de, de meditación también. Volvernos un poco más conscientes de dónde está nuestra mente, de qué tipo de pensamientos están pasando. Simplemente observando, sin juzgar. Hacemos lo mismo con las emociones. Hacemos lo mismo con, con nuestros sentimientos. Simplemente dedicarnos a observar, sin juzgar, sin criticar cuáles son las reacciones que vamos obteniendo. De esta manera, uh, estamos trabajando y estamos desarrollando una habilidad que se llama ecuanimidad. ¿Qué es ecuanimidad? Es lograr ese balance, es lograr ese equilibrio mental que sí, que sé de antemano que van a haber triunfos en esa vida de emprendimiento y que no me voy a enloquecer o, o a crecer o a engrandar, como decimos en, en Colombia, por esa situación. ¿Por qué? Porque sé que el, el ambiente, el entorno está cambiando constantemente, que hoy está muy bueno, pero de pronto mañana eh, las cosas cambian. Al mismo tiempo, ecuanimidad, en esos momentos difíciles en que sé que la situación está complicada, que hay problemas, que hay, eh, no sé, cualquier tipo de situaciones que pasan en, en, en los negocios, mantengo ese balance y ese equilibrio, equanimity, right? de lograr ese, esa, esa permanencia, esa estabilidad y esa calma mental que me va a permitir ganar los beneficios, número uno, de ser capaz de tomar decisiones sin tener ese efecto de la emoción en esa parte consciente. Número dos, me va a permitir eh, tener claridad sobre mis pensamientos, claridad sobre la forma en que comunico mis ideas y claridad en la forma en que actúo. Si te das cuenta, este proceso va a ser fundamental eh, diariamente en cada conversación, en cada eh, oportunidad de relación de negocios. Eh, tenemos que siempre actuar. De antemano conocer es una situación que puede tener diferentes probabilidades o posibilidades de resultados, pero mantengo un estado eh, mental de equilibrio y de balance, ecuanimidad. Ahora, la segunda parte, que es no solo esta observación profunda interna, pero también tengo que desarrollar la habilidad de tener una observación profunda del contexto. Y Fabián pues, eh, nos va a comentar sobre eso. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Eh, entonces, 
recordemos que en la parte 1 vimos que la imaginación es la base para el pensamiento creativo, la innovación y el emprendimiento. Ahora, para desarrollar una mentalidad emprendedora robusta, es necesario aprender a observar en profundidad tanto el entorno que nos rodea como en nuestro interior, como nos compartía Carlos. Sapere vedere es una frase que combina la palabra latina sapere, que significa saber, con vedere, que significa ver. Luego, sapere vedere significa saber ver. Este era el lema personal de Leonardo da Vinci y representa una combinación de retrospección, previsión e introspección. Retrospección es mirar hacia atrás, es ver dónde hemos estado para traer aprendizajes. Previsión es mirar hacia adelante, es decir, lo que tenemos ante nosotros. E introspección es mirar en nuestro interior para ver con los ojos de nuestra imaginación y sentir con nuestro corazón. Para saber ver, como diría Da Vinci, es clave desarrollar la habilidad de observar en profundidad nuestros contextos de manera que podamos estar en capacidad de descubrir insights y crear nuestras propias oportunidades de emprendimiento. Los invito a que realicemos el siguiente ejercicio. Enfrente de ustedes en la pantalla se encuentra un buen hombre y está sosteniendo en su mano un bloque de madera. Digamos que este bloque está hecho de corcho, una madera que pesa poquito y es poco densa. Ahora les pregunto para que analicen, ¿qué le pasará al bloque de madera si el buen hombre lo suelta? Los invito a analizar por unos segundos. Es posible que muchos piensen intuitivamente que el bloque se cae al piso. Pero, ¿será que el bloque en realidad se cae? Observen que sin mayor información sobre el contexto de esta situación, nuestro cerebro, de entrada, ya está asumiendo cosas que no existen y no sabemos si son ciertas. Para desarrollar la habilidad de observar en profundidad, es muy importante saber hacer preguntas para validar suposiciones y aclarar el contexto. Esto se conoce técnicamente como hacer las preguntas tontas. En esta situación del buen hombre, algunas preguntas muy pertinentes que nos servirían para aclarar muy fácilmente el contexto y que pocas personas se hacen son ¿Y en dónde se encuentra este señor? O ¿En esta imagen había piso? ¿Dónde está el piso? Si ahora les muestro esta imagen y les pregunto nuevamente ¿Qué le pasará al bloque de madera si el buen hombre lo suelta en este contexto, bueno, pues ahora la respuesta es evidente. Es decir, es un hecho que en este contexto el buen hombre se encuentra en una bonita pradera entre las montañas de un planeta llamado Planeta Tierra, en donde existe un fenómeno físico llamado gravedad y esto hace que la Tierra atraiga a todos los cuerpos hacia su centro. Por lo tanto, en este contexto podemos afirmar que si se suelta el bloque de madera, entonces el bloque cae al piso. Esto parece obvio o de sentido común, ¿cierto? Pero en los diversos contextos de emprendimiento se encuentran presentes múltiples componentes de ambigüedad y estos generan confusión. Esta confusión puede inducir suposiciones incorrectas y estas suposiciones incorrectas pueden generar resultados no satisfactorios. ¿Qué pasa ahora si el buen hombre se encuentra en este contexto? Bueno, en este contexto submarino, ahora está presente otro fenómeno físico llamado flotación. Si recordamos que el bloque de madera está hecho de corcho y tiene una densidad menor que el agua, entonces, cuando el, cuando el buen hombre suelte este bloque, este tenderá a ir hacia arriba, hacia la superficie del agua. El bloque de madera ya no cae porque el contexto cambió. Y si ahora este es el contexto, como el bloque de madera y el buen hombre también se encuentran en el espacio, entonces el bloque permanecerá orbitando la Tierra. Piense que este sencillo ejercicio nos sirve para crear conciencia de estar alerta a la observación en profundidad de nuestros contextos de innovación y emprendimiento. Esta importante habilidad del siglo XXI se puede desarrollar intencionada y sistemáticamente y permite alcanzar nuevos niveles de resultados. La habilidad para observar en profundidad es fundamental para el diseño de experimentos de emprendimiento. Y en este sentido, quiero presentarles una herramienta muy valiosa para experimentar. Se trata de la herramienta Rechimba, para diseñar cualquier tipo de experimentos. Rechimba es una invitación a formular experimentos realizables, chiquitos, medibles y baratos. 
eh, y está inspirada en la teoría del Lean Startup. Veamos qué significa cada cosa. Realizable quiere decir que el experimento sea viable teniendo en cuenta las limitaciones y restricciones que tengamos. Chiquito hace referencia a que el alcance del trabajo por hacer sea pequeño y manejable. Y entre más pequeño, mejor. Medible significa que se puedan definir métricas sencillas que permitan monitorear el progreso del experimento. Y barato quiere decir que los costos del experimento sean los mínimos posibles. Teniendo en cuenta que en los contextos de emprendimiento domina la incertidumbre y la ambigüedad, el diseño de adecuados mecanismos de experimentación nos permitirá acceder sistemáticamente a información muy valiosa, libre de suposiciones, para aprender de nuestros éxitos y de nuestros fallos de una manera ágil y barata. Bueno, parte tercera o parte tres, energía. Eh, si te das cuenta, ya tenemos la visión establecida, ya estamos la preparación de todo el proceso, entendiendo que es una jornada que va a tener sus cosas positivas y negativas. Ya tenemos ese mindset de, de controlar o de regular las emociones. La tercera parte es fundamental también, es esencial, porque es el comienzo, es la que nos da el empuje de, de, de el, el, el arrancar. Eh, envuelve un poco lo que llamamos el willpower, esa, esa fuerza de la voluntad, que, que que desde este punto de vista la vamos a manejar como la gestión de nuestra energía. Primero que todo es importante saber que cuando hablamos de energía no hablamos solamente de nuestra energía física como la conocemos en, el, en nuestro cuerpo, eh, pero basado en investigaciones científicas eh, ahora sabemos que, que realmente tenemos energía de, de cuatro diferentes o hay cuatro diferentes fuentes de energía. Sí, hay la fuente de energía física relacionada con el cuerpo, la mental, la espiritual y la energía emocional. Entonces vamos a hablar rápidamente de esos cuatro, pero de una forma también un poco interesante. Vamos a aprovechar esto para hacer como una pequeña autoevaluación de cómo están nuestros niveles de energía. En pocas palabras, estamos listos, tenemos la energía suficiente, pero más importante, sabemos manejar esa energía en el día a día porque vamos a necesitarla. Vienen años y años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio que simplemente requieren energía. Sin esta energía, no importa qué tan grande, qué tan ambicioso sea el propósito o la visión, eh, no importa qué tan entrenada es la mente para no reaccionar, pero la verdad es que eh, la energía es vital para la toma de acción. Esto casi que eh, el, 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 el resumen de todo esto es en esta frase que me gustaría leerlas. Todo el mundo tiene el mismo potencial energético. La persona promedio desperdicia la suya en una docena de pequeñas formas. Un emprendedor la gastamos en miles, no solo en una docena, en miles de, de pequeñas formas, haciendo de todo. Yo pongo la mía en una sola cosa, mis pinturas, y todo se sacrifica por ella. Tú y todos los demás, yo mismo incluido. Pablo Picasso, eh, como les digo, es el, es el resumen de lo que vamos a hablar, es simplemente todos tenemos ese nivel eh, potencial de energía, es cómo la manejamos y cómo la usamos, que, lo que realmente forma la diferencia entre una persona normal promedio que invierte haciendo muchas actividades, muchas cosas diferentes, probando aquí y allá, y un emprendedor que tiene clara su visión, bien establecida, tiene total control, máximo control sobre su mentalidad, sobre su mindset y conoce su forma de manejar o gestionar esas energías. Entonces eh, vamos a hacer rápidamente eh, esa actividad y a tratar de, de aprender y entender cuál es ese nivel de energía que tenemos en este momento. Te recomiendo que este video, eh, pues en este momento te lo voy a explicar muy rápidamente por, por el tiempo que tenemos pero después lo vuelvas a ver, lo revises y de una forma más detenida empieces a hacer ese, ese ejercicio. Eh, ese es algo que, que trabajamos, eh, Fabián y yo, por, por eh, un tiempo estamos eh, entrenando gente en este tipo de, er de, de áreas que hacen una parte eh, o son parte esencial de este proceso de desarrollo de una mentalidad emprendedora. Empezamos con la energía física. La energía física en, en este eh, pequeño juego que hemos creado aquí, para darte una explicación, digamos que yo te voy a dar eh, una serie de criterios 
que se deben tener en cuenta para medir nuestra energía física, que nos dan unas, son como unas guías de cómo estamos en cuestión de esa energía física. Y quiero que las evaluemos, que las evalúes. Eh, si lo estás haciendo conscientemente, diariamente, como un hábito, te das tres puntos. Si no lo estás haciendo, también, algunas veces sí, algunas veces no, dos puntos. Y si no lo haces, entonces un punto. Empecemos. Para la energía física, lo fundamental, diría yo, o al menos el punto de inicio, es eh, la parte relacionada con el, con el sueño, el dormir. Entonces te pregunto, ¿cuántas horas eh, duermes? ¿Cuántas horas? Eh, la ciencia nos dice que lo ideal es tener un promedio de 7 horas diarias de sueño profundo, un sueño perfecto, agradable. ¿Cuántas estás haciendo? Ahí empieza tu puntuación. Si lo estás haciendo bien, tres puntos. Si no lo estás haciendo muy bien, dos puntos. A veces duermo, a veces no, a veces tengo mal sueño. Si me quedo hasta tarde en Netflix y, y viendo otras cosas o, o WhatsApp o otros, no sé, usando el, el, el celular o el mobile, por ejemplo. Entonces te vas quitando puntos. El segundo punto que hay que tener en cuenta para, para fortalecer, tener ese, ese desarrollo energético físico es una dieta. De dieta no voy a hablar, ya sabemos, una dieta balanceada. Obviamente, de un lado, eh, no, no necesitamos mencionar que hay que enfocarnos en, en consumir productos saludables, frutas, verduras y tratar de evitar comidas rápidas. Lo estás haciendo, tres puntos, no lo haces o a veces lo haces, dos puntos y si no lo haces, uh. tercero es extremadamente importante, uno de los más importantes, hidratación. ¿Cuántos vasos de agua? Sabemos el cuento, ocho vasos de agua. Lo importante no es saberlo, lo importante es la experiencia que estamos teniendo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Calificamos. Después hablamos del ejercicio, también lo conocemos como algo fundamental. ¿Lo estás haciendo? ¿Cuántas veces salimos a caminar o a trotar o ir al gimnasio? Haciéndolo tres o cuatro veces sería el ideal, si lo hacemos una vez a la semana, el fin de semana o el domingo, que es algo montar cicla o algo así, dos puntos. Y si nunca haces ejercicio, pues un punto. Y eso podría ser cero. Tal vez uno de los, de los errores que tenemos es que no contamos con que el descanso también nos ayuda a, a, a recobrar esa energía perdida. Y cuando hablo de descanso, hablo de descanso. Si trabajamos frente a un computador o si trabajamos en el computador por hora y media, es realmente importante tener 10, 15 minutos de total descanso. Y cuando digo total descanso, es total descanso. Es levantarnos, es caminar o al menos acostarnos, cerrar los ojos. Realmente descansar. No es saltar al, al teléfono otra vez o salir a hacer otra cosa que requiera el, el uso de la mente. Es realmente a descansar. Y tal vez la más importante, sabemos que sin ella realmente no podremos vivir, es la respiración. ¿Qué tanto conoces eh, sobre respiración y el buen re el respirar bien? Eh, ¿Tienes algún, eh, alguna técnica, sabes alguna técnica para mejorar eh, tu proceso de respiración? ¿Tienes algún conocimiento de eso? Si no tienes conocimiento, si nunca habías escuchado de que, cómo debo respirar, si nunca has hecho ejercicios de respiración o técnic usado técnicas de respiración, un punto o cero puntos. Pero si por el contrario usas aplicaciones en tu teléfono, porque hay varias que ofrecen estas técnicas y estas prácticas de respiración y lo estás haciendo constantemente o diariamente, tres puntos. De esta forma, si te das cuenta, el máximo puntaje que podrías obtener sería 18 puntos sobre 18. Eso sería tener esa energía física al máximo. ¿Sí? Empieza a hacer tus cálculos y más o menos eh, te das cuenta de qué está pasando con tu energía extremadamente importante la energía física es vital es esencial pero no es la única <coughs> el segundo tipo de energía tenemos que empezar a, a, a analizar a contemplar a incluir en nuestro proceso de desarrollo personal en nuestro proceso de, 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 de fortalecimiento como líderes o como emprendedores eh, mirando esta parte de energía mental estas son las características que, que realmente contribuyen a, a el desarrollo de esa energía mental. La primera es tener una visión clara, definitiva de hacia dónde voy, de qué quiero lograr. Por eso hablamos el primer punto en parte uno como característica esencial de líder y emprendedor, esa visión. Eh, el segundo elemento que, 
perdón, el segundo elemento que quiero que revisemos y ahorita voy a hablar uno por uno en, en, en más detalle es la atención. ¿sí? Ya discutimos eso. El tercero es contar con un optimismo que llamamos optimismo real, ni positivismo ni, ni negativismo, un optimismo real. Lo siguiente es tener una preparación mental. Como te digo, ya hablo y discuto de cada una de ellas. Siguiente punto es tener unas prioridades eh, muy claras, muy definidas en la vida. Y esto también requiere el proceso, pensar, analizar cuáles son las prioridades. Ya hablamos de eso. Y tercero es tratar de vivir en el presente. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar esta parte de nuestra energía y cómo estamos en cuestión de energía mental. Es curioso, la próxima vez que alguien venga uh, y, y, y te diga eh, me siento cansado o cada vez que encuentras a alguna persona, un, un compañero, un colega, el, dom el lunes en la mañana eh, apenas va a empezar la semana y le dice ¿cómo estás? Y, ah, cansado, agotado, fa fatigado. No necesariamente es físico, hay grandes posibilidades de que sea eh, un, un, falta de energía mental. Entonces, estas son las áreas que debemos contemplar. Eh, como les decía, la visión, importante tener una visión clara, definida de ese objetivo personal. La sugerencia que hicimos en la parte 1 es que empiece con formular su plan de desarrollo personal, un plan de vida, incluyendo su carrera como una parte de el todo. ¿sí? Esa es eh, podría ser un gran comienzo para un proceso de, de emprendimiento y sobre todo específicamente de desarrollo eh, de un mindset, de un entrepreneurial mindset. Eh, el siguiente punto que quiero que, que revisemos aquí sí es la atención. ¿Qué tanta habilidad tienes en mantener atención en algo específico? ¿Sí? Si te evalúas, ¿eres capaz de, de sostener atención en una conversación? O fácilmente te distraes. Cuando estás en el trabajo eres capaz de enfocarse, de, de realmente lograr concentración a través de observación, atención y concentración. ¿Eres capaz de lograrlo? O vivimos distraídos, mirando teléfono, mirando el computador, hablando con las personas, haciendo eh, varias cosas al mismo tiempo. ¿Cómo lo puedes revisar? Cuando estás en una conversación, ¿eres capaz de mantener atención, escuchar a la otra persona o mientras la otra persona estás pensando qué voy a decir? Entonces, basado en eso, empieza a hacer tu evaluación. El siguiente punto es tener un optimismo real. Ese es muy sencillo, es aprender a ver las cosas como son, no como quieres que sean, no como creo que van a ser, no como esperaría que fueran, viendo las cosas como son. Y es este punto el que realmente va unido con, con, con esa práctica que estamos eh, eh, como sugiriendo en medio de todo eso y es la meditación. Eh, muchas prácticas de mindfulness que nos van a ayudar a realmente apreciar el presente y ver las cosas como son, no como queremos que sean. Extremadamente importante en este proceso de desarrollo, cuando las cosas en tu, en, tu, en, tu, en tu compañía, en tu organización o con los productos, con los servicios que estamos ofreciendo, no empiezan a salir como son y empezamos a crear esa ansiedad por el futuro, como siempre, ver las cosas como son, ni pesimistas ni muy optimistas. El siguiente punto a tener en, en cuenta es la preparación mental. ¿Qué es la preparación mental? Simplemente hábitos y estrategias mentales. Hay que tenerlas. En la mañana, una cosa es decidir claramente, que lo llamamos choice, seleccionar qué tipo de día quiero tener, qué tipo de emociones, qué tipo de sensaciones, qué tipo de sentimientos conscientemente voy a crear hoy o ¿No? Voy a esperar a ver qué pasa. Miremos a ver qué pasa. Entonces, desarrollar hábitos de estrategias mentales, incluyendo visualización, preparación, eh, procesos de gratitud, una vez más, meditación, afirmaciones, te ayudan. Son, son estrategias mentales que ayudan a organizar eh, tu actividad eh, diaria. Siguiente punto, son, pues, importante tener unas prioridades básicas que comienzan con ese plan de vida que hablamos comienzan con saber cuál es mi prioridad es mi familia es mi negocio es la plata es mi vida social es mi parte espiritual es mi carrera cuáles son mis prioridades eso porque es importante número uno me facilita tomar decisiones no tengo que pensar tanto ya las decisiones están tomadas cuando sé cuáles son mis prioridades segundo eh, no ando en esto de multitask Simplemente ya sé, entiendo que un acto 
en el momento es más que suficiente. Basado en ese concepto, ¿cuál es mi prioridad en este momento? ¿Qué debo estar haciendo? ¿En qué debo estar concentrado? En vez de estar dividiendo mi atención en tres o cuatro cosas. Una vez más, ¿por qué esto es importante? Si no presto full atención a, a una sola cosa, no va a haber full concentración y mi resultado, mi aporte, mi comportamiento no es 100% apropiado para eso. No debería esperar un alto rendimiento. Y el último, pues obviamente eh, tratar de mantener en el presente. Ya lo hablamos. Es sencillo. Práctica de, de meditación constantemente haciendo eh, meditación con la respiración para empezar poco a poco a entrenar la mente a mantenerla en el presente. Porque es en el presente en donde tomo decisiones, pienso, me comunico y tomo acciones. Nuestro comportamiento, todo está en el presente. No podemos hacer nada en el pasado, no podemos hacer nada en el futuro. Todos los actos son en el presente. Así que mejor tengo mi mente en el presente para que me ayude a tomar las mejores decisiones. Con eso hago la evaluación y de acuerdo a mis resultados sabré en realidad en qué áreas tengo que estar trabajando a nivel de energía mental. La siguiente es la energía emocional. Esa es especial. Esa no es tanto de cantidad, sino de calidad. ¿sí? Esta, esta energía emocional o es positiva o es negativa. Y tiene mucho que ver con, las, con, con esos, esas creencias básicas de nosotros que tenemos sobre nosotros mismos, primero que todo, que se genera el, eh, esa autoconfianza. O, soy, eh, me, o confío en mí mismo o no me tengo confianza. ¿Sí? Es eso los puntos que me empiezan a quitar energía, esa energía emocional que es una vez más esencial en este proceso. Segundo es el autocontrol, por eso la parte 2, por eso hablamos de la autorregulación. El autocontrol, el sentir eh, que me regulo, que regulo mis emociones de acuerdo a cualquier situación, me va, me complementa, me llena más de esa energía emocional y es lo mismo, tiene que ver conmigo. ¿Sí? La tercera parte es relacionada con la efectividad interpersonal, esas relaciones, las relaciones con otras personas, las relaciones con los colegas, con otros managers, con otros eh, partners, no sé, las relaciones en general, lo mismo, o contribuyen de una forma positiva en esta jornada de emprendimiento o contribuyen en una forma negativa. ¿Sí? De ahí nos damos cuenta. Muchas veces simplemente no queremos hacer negocios o no queremos eh, enrolarnos con una persona que, que vemos, no tiene una energía tan positiva, pero por el contrario, una energía negativa está siendo eh, representada en mucho por estas causas. De pronto es una falta de confianza, falta de control, falta de, de este tipo de relaciones. Y la final, que ahora en estos días se habla mucho, es empatía. ¿sí? ¿Qué es la empatía? Es simplemente tener esa habilidad, ser capaces de ponernos en, en los zapatos de la otra persona, de entender lo mismo, sus sentimientos y sus emociones. ¿sí? Este proceso nos va a llegar y nos va a, a ayudar en cuestión de la calidad de energía emocional que manejamos. Así que hagan su proceso de evaluación y miren en qué punto tienen eh, falencias y en qué punto pueden o hay áreas que se puedan mejorar en cuanto a la energía emocional y la final que es tal vez de la que menos conocemos pero aparentemente es la más importante es la energía espiritual de dónde sale y, y cómo se produce primero un propósito ¿sí? tener un propósito claro y directo sobre la vida que va ligado a esa visión que hablamos en el primer punto ¿sí? el propósito muestra realmente una visión que es más que yo mismo, más que satisfacción. ¿sí? Eso no es eh, el emprendimiento y en estos tiempos donde hablamos de, de grandeza, ah, donde confiamos en que cada uno de nosotros como ser humano tiene el potencial de desarrollo, no esperamos que el emprendedor salga con quiero hacer un producto para ganar plata, para mejorar yo. En realidad es una visión pequeña. ¿sí? Cuando viene el propósito es cuando nos damos cuenta de que somos parte de un todo, de que hay una humanidad, de que hay una sociedad y de que con nuestra capacidad podremos contribuir, podremos sacar productos y servicios que realmente tengan un impacto a nivel de, de la sociedad y, y que tengan no solo un impacto, un impacto positivo en la humanidad. Y eso crea ese propósito, que es una energía intrínseca que, que va a motivar día a día 
que no tiene fin, que no se acaba, que es constante. Entonces, eh, dedicar tiempo a desarrollar, a entender cuál es el propósito de mi vida y cómo lo relaciono, lo integro con mi, con mi plan de vida general es fundamental para empezar a obtener los beneficios de esta energía espiritual. El siguiente es tener una claridad absoluta de los valores personales que lo controlan. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus valores que lo identifican? Que usted daría todo por defender, por mantener. El tercero es sentir pasión por lo que hace. No hay nada más que hacer. Ahí no hay otra alternativa, pero pasión, eh, entregarse de lleno a lo que usted decidió es su futuro y es su visión. Esto da la determinación de seguir adelante y una vez más contribuye con, con la motivación. El siguiente punto es eh, lo que llamamos connectedness y esta parte es esa conexión conmigo mismo. ¿sí? Sentir que hay un alineamiento entre ese ser interior ¿sí? y mis acciones. Es eso lo que muchas veces les, los afecta o nos afecta. Cuando estamos en un trabajo y sentimos que estamos haciendo algo que yo no quiero hacer o estoy desarrollando un producto o estoy trabajando en un proyecto que realmente no lo quiero hacer. Esa falta de alineamiento se va a ver reflejada en energía espiritual baja. Entonces, importantísima esa conexión espiritual. Y para eso necesito claridad con lo anterior con mis valores, con mi propósito, con mi visión. El siguiente punto que contribuye dramáticamente con la energía espiritual, muy parecido, es cuál es mi contribución para la sociedad. ¿Cómo estoy contribuyendo? Porque sé que me voy a morir y me voy a morir y es un hecho. ¿Cómo contribuí a esa, a ese, a esa, a esa sociedad durante ese periodo de tiempo en que, en que estuve vivo? Si fueron 80 años los que tuve, ¿qué dejé? ¿Cuál es mi legado? ¿Cuál es el, 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 el propósito o, o mi entrega? El dar a otros. Teniendo claro eso, es levantarse todos los días a hacer algo por los otros, porque sé que si no me levanto, los otros van a sufrir. Esa es una energía espiritual, no tiene descripción, no tiene poder, no, no tiene comparación con, con otra cosa. Eh, es, es algo que realmente va a nacer y es trabajarlo desde el propósito, desde esa visión y tratar de exteriorizarlo viendo los problemas de la humanidad. No simplemente enfocarnos en quiero un, un proyecto, un, sacar un producto para, para generar plata para mí mismo. Contribución extremadamente importante. Y finalmente, la realización. Volvemos a lo mismo. Actualizar constante crecimiento. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué puedo lograr? Eh, para mí es darle sentido a la vida a través de ese proceso de emprendimiento que, que decidí eh, tomar. Esa es la energía espiritual. Así que cogemos los cuatro y los ponemos juntos y alguna de estas dos baterías va a aparecer. O la izquierda, una batería llena donde se dice estoy haciendo todo lo que es. Soy full energía, listo para arrancar este proceso de emprendimiento. O me falta energía, ahora entiendo por qué. Eh, ahora entiendo por qué no tengo la motivación. Ahora entiendo por qué no estoy claro en mis ideas. Ahora entiendo por qué no gano el apoyo de las personas. Ahora entiendo por qué no obtengo los resultados que quiero. Ahora entiendo por qué mi desempeño no es tan alto como lo esperaba. Ya tiene la respuesta. Ya sabe cuáles son las áreas que tiene que empezar a trabajar. Así que consideramos eh, muy importante eh, trabajar en estas áreas y es parte fundamental y esencial de este modelo. Ese es el modelo de liderazgo emprendedor que, que desarrollé en los últimos 7, eh, 8 años y que estamos trabajando muy, muy, muy juntos con, con Fabián. Eh, lo aplicamos en los procesos de, de desarrollo, de entrenamiento y de transformación, donde podemos eh, establecer con claridad que para obtener esos frutos que llamamos el éxito, eh, no nos enfocamos solo en la carrera, pero si te das cuenta, los frutos en el árbol es es esa vida, es plenitud y es tener un impacto en el ambiente. Pero si te das cuenta y miras la parte de abajo, eh, requiere un trabajo fuerte, un trabajo extraordinario en el desarrollo de una mentalidad emprendedora diferente. Es esa mentalidad, es, esa nu es ese nuevo mindset el que va a tener un impacto en la forma en que piensas, en la forma en que te comunicas y en la forma en que actúas. Y es eso lo que produce los grandes resultados. Y ese es el tipo de emprendedores que realmente estamos buscando en, en Colombia. Así que muchas gracias eh, por la atención prestada. 
Este ha sido realmente un, un, una oportunidad interesante para Fabián y para mí. Eh, nos encantaría que, que nos contactaran si tienen muchas más preguntas sobre el proceso de transformación que llevamos a cabo y felices de, de, de haber compartido con ustedes este tiempo. Uh, Fabián. Gracias, Carlos. Igual, eh, gracias por su atención. Eh, esperamos colaborarles en todo lo que necesiten y pues estamos a la orden.